我知道的。你已经准备向我求婚了，是不是？你求求，你求求，你,你不要去了。赵医生的去世，我们也很伤心。他从大口乡回来的路上遇到了李世流，车子翻了，内脏受到严重的挤压，其实是在送来的路上就已经。谢谢哥他最奢侈了，他收藏的名表多着呢，眼光可好了。你睡吧。哥，赶紧回家。手怎么就那么突然呢？前几天我还跟郑荣哥一起吃饭呢，这人说没就没了。邵阿姨也太可怜了，还有他那个女朋友，不是说快结婚了吗？真是天灾人祸赶到一块儿去了。哎，这就是命中注定，命里有一劫。注定他们俩不能在一起。去参加葬礼也要这么讲究吗？因为真荣哥就像我哥哥一样，我们三个从小一起长大，我当然要体体面面的送完他最后一程。和我说过，你希望于千万人之中遇见要遇见的人，没有早一步，也没有晚一步，遇上了才知道，原来那个人就在这里等着自己。会变得软弱，是因为伤害。去拆穿，爱与
痛徘徊在我们之间，找不到答案，像时间倒转，会不会改变？最爱的体贴，只剩下妥协。最简单的问候，该怎么拿捏？谁说的时间会治愈一切？爱怎么能用一句话？我觉得你其实并没有离开，我能感觉到你的声音，你的呼吸，你的味道，你依然在我身边，只是我暂时看不到你了，可我会一直在这里等你，等你回来。真哥，几天不见，你憔悴了好多。玉珍哥，我知道你很难过。我们三个一起长大，郑荣哥一直把我当亲妹妹一样疼爱，现在他走了，我跟你一样难过。你别说了，玉珍哥，你别太自责了。好好保重身体，毕竟还有我呢羡慕你啊！我这勤劳的小医生一上手术台，就不知道什么时候才能下来了。哥，你找我呀？老天安排了你这么勤劳的小医生去挽救生命，像我这样的人啊，只能由其人生了。